三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。德国诗人歌德曾说：“无论你出身高贵或者低贱，都无关宏旨，但你必须有做人之道。底线就是我们做人的最低标准，不破坏社会的平衡，不侵犯别人的利益，守住人品的底线。”守住做人的底线，不忘初心，方得始终。今天叶安将和大家分享的是，原来这就是做人的底线。人活一辈子，靠什么立于不败之地？冯骥才的一句话给出了答案：一个人只有守住底线，才能获得成功的自我与成功的人生。底线是每个人做人的根基，更是为人处事的核心。正所谓。养不愧于天，俯不作于地，有底线，行事堂堂正正，才能受到他人尊重；没底线，做人鬼鬼祟祟，早晚被别人看穿。因此，一个人唯有守住了该有的底线，才能久立于世而不败。再穷不能坑朋友。人生在世，很多东西都不重要，但唯独诚信，绝不可无。鲁迅就说：“伟大人格的素质，重要的是一个‘诚’字。一个人只有守住诚信的底线，才能守住做人的根本，也才能堂堂正正的立于天地之间。有诚信的人，不会因为一点小事就背弃亲友。在他们的心中，良心比金贵，人品重于山。而没底线的人，恰恰相反，只要立于自己。”他们可以背叛任何人，哪怕是最好的朋友，都可以肆意伤害。就像一则寓言故事里讲的那样，驴子与狐狸本是亲密好友，他们商量着一起去打猎，谁知途中遇到了老虎。狐狸见大事不妙，立即跑到老虎面前，许诺把驴子献给他，只求让自己免于危险。老虎答应了。于是狐狸便引诱自己的朋友掉进了一个陷阱里。此时，老虎见驴子已是囊中之物，扭头便把狐狸抓住吃了，然后再去吃驴子。由此可见，算计朋友其实是在摧毁自己的后路，伤害朋友就等于是在刁难自己。因此，任何时候都不能忘了，穷不坑朋友是底线。孟子言：“人之相识。”贵在相知，人在相知，贵在知心。人与人交往，最重要的便是真心二字。做人即使再贫穷，也不能背信弃义，出卖好友。战国时期，庞涓和孙膑是同窗好友，他们共同学习兵法，情谊深厚，并且结拜为兄弟。后来，魏国招揽贤才，庞涓为求富贵，决定下山。孙膑则表示自己还需多加学习。几年后，学成之后的孙膑下山投奔庞涓，他的才华被魏王所赏识，并且封其职位为客卿。庞涓却日渐心生不满，嫉妒孙膑的才能，并且设计陷害于他，使其被处并刑和墨刑。万幸，孙膑在齐国使者的帮助下得以逃脱。之后，在桂林之战中。击败庞涓，最后心生愧疚的庞涓自刎而亡。子曰：“君子有所为，有所不为。”人生在世，人品第一。朋友是为我们两肋插刀的人，无论如何都不能因利益而陷害好友。与其为一时之利而苦思心计，不如凭一颗真诚之心处事，与人为善，认真做事，为自己。累积一个良好的口碑，再久不能忘恩情。罗梭说：“没有感恩，就没有真正的美德。”做人贵在有一颗感恩的心。落魄时不忘雪中送炭的人，失意时不忘贴心陪伴之人，成功时不忘一路指引之人，如此才不失作为一个人的底线与美德。早几年前。苏州一位94岁的老师不慎摔了一跤，腰部骨折，只能卧床休养。
，他曾教过的七位学生，主动排班照顾，每天花两小时往返护理院，陪他聊天、下棋、练书法。哪怕这七个学生的平均年龄已经超过七十三岁，他们依旧风雨无阻地前来陪伴恩师。五十多年前的谆谆教诲，刻在了学生心里。优秀的教师。教出了感恩的学生，正如《诗经》所云：“投之以桃，报之以礼。”人这一辈子，再久都不能忘了曾经的恩情。滴水之恩，定当涌泉相报；他人恩惠，必然永记心间。这是一个人做人的原则，更是为人处世之道。懂得知恩图报，人生必然收获幸福。再苦。不能丢骨气，骨气是一个人的骨，丢了骨便没了形。范仲淹曾在继父友人的引荐下去邹平李全寺读书，为了避开寺内喧嚣，他找到寺南一僻径山洞读书，用家中送来的小米一次煮一锅，待凉后画上一个十字，每顿吃一块，再切上一点野菜，撒上盐末下饭，日子过得非常清贫。有一次，范仲淹在洞中读书时，无意间发现两个老鼠洞，两个老鼠分别闪着金光和银光。仔细观察之后，他才发现，这其中原来都是黄金和白银。而他并没有为这些钱财所动，回去继续读书。离开寺中三十年后，李全寺遭受火灾，慧通大师不忍寺庙毁在自己手中。便派人向范仲淹求援。他得知情况后，热情款待来人，但只字不提元修寺庙的事。临走时修书一封，并赠送了两包上好的茶叶，让人回复慧通大师。庙中和尚听说范仲淹闭口不提修庙一事，心中愤然。于是，慧通大师展开范仲淹书信，原是一首五言诗。京东一池金，京西一池银，一半修寺院，一半寄僧人。众人恍然大悟。古语有言：“不为穷辩捷，不为贱易志。”做人应以志气为先，不能因为地位、身份的低下就改变志向。这是一个人行走世间最基本的底线。如果守不住，便如那路边野草一般，没有骨气，随风飘摇；但若守住了，就有一种气势，腐蚀进不了身，诱惑入不了心。正如当年的陶渊明，虽是小小一县令，却有着“吾不能为五斗米折腰，拳拳是乡里，小人邪”的骨气。在他为官期间，有一次上级派督邮来督察，为人骄横的督邮一到彭泽县，就开始作威作福，还命陶渊明立刻穿好官服。来见自己，晚一秒钟就是失职怠慢。陶渊明忍无可忍，说道：“我不能因为这区区五斗米而向这个乡里小人折腰。”于是便交出官印，回乡种田去了。人有志，主有节。生而为人，再苦再累都不能丢了自身的志气与骨气。正所谓“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”。做人，凭的就是一份骨气，自己不卑不亢，别人才不会看清。这是原则，更是底气。再难，不能耍心机。现实生活中，经常有一些偷机取巧之人，他们明面上埋头苦干，背地里却敷衍了事，因为害怕吃苦，总想着走捷径，觉得自己可以靠运气耍小聪明获得成功。殊不知，小胜靠智，大胜靠德。人生一分耕耘，一分收获，容不得半点虚假。越是急功近利、偷奸耍滑，就越容易聪明反被聪明误。不仅没有得到想要的，还会失去了原本拥有的。还记得《红楼梦》里的王熙凤，处事圆滑，为人精明，从来不让自己陷入吃亏的境地。可到头来，还是落得一个机关算尽太聪明，反误了卿卿性命的凄惨下场。做人
，只有守住基本底线，踏实做人，勤勉做事，才是真正的明智之举。不驰于空想，不骛于虚声，让自己生活在踏实的心态中，则真理可明，功业可就。少一些投机，多一些努力，是生活快乐、永恒不变的修行法则。人这一辈子，有所为，有所不为。什么事情能做，什么事情不能做，内心一定要有所权衡。生活再难，不能坑骗朋友；时间再久，不能忘记恩人；日子再苦，不能丢了骨气；工作再累，不能投机耍滑。唯有守好初心，不丢底线，日子才会踏实可爱，自己才能幸福心安。与朋友们共勉。今天分享到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦，也期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。人生在世，每个人所吃的食物都有它的定数。如果现在疯狂摄入，那么往后的日子吃的食物就会变少。人生一直都在做减法，来日并不方长。很多时候，人的不快乐并非源于欲望得不到满足，而是欲望太多，想要自己的人脉圈变得更加丰富，让别人羡慕自己所拥有的人脉。但最后的结果只有身心疲惫。今天易安将和大家分享的题目如上。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是易安最大的动力。感谢大家的喜欢，深夜读书因你们而精彩。人到中年，上有老，下有小，赡养老人、呵护家庭、教育孩子，一样都不能马虎。到了这个时候，就发现时间精力根本不够，一分一秒都不能浪费。所以那些对人生毫无意义的人，就不要再继续联系了。虚伪的酒肉朋友，沈从文说：“大悲大喜看清自己，大起大落看清朋友。”自古以来都是锦上添花的多，雪中送炭的少。酒肉朋友以酒肉聚，必然以酒肉散。平时在酒桌上称兄道弟的朋友，一到有事儿了，跑得比谁都快。李白曾在扬州一日散尽千金，朋友前呼后拥，但是后来他钱花光了，生病躺在旅店了，一个来看他的也没有。苏轼在京城风光的时候，也常常呼朋引伴出入酒楼诗社，但他被贬黄州，平时的好友对他避之不及，信都不回。只有王巩对他依然如故，两人从此知心相交，友情一生未变。不是每个人都能成为朋友，患难见真情。那些在你落难的时候真心帮你、不离不弃的人，才是值得深交一辈子的朋友。只有在你落魄的时候，才会发现谁是担心你的笨蛋，谁是形同陌路的混蛋。所以，亲情最重要。酒肉朋友不可交，人不孝不可交，人不成不可交。交一个有情的朋友是一种荣幸，交一个无情的朋友是一种伤害，交一个真诚的朋友是一种财富，交一个酒肉朋友是一种浪费，交一个知心的朋友是你一生中的幸运。
，交一个出卖你的朋友，是你一辈子的耻辱。男人相貌不重要，成就才重要；女人美丑不重要，贤德才重要；朋友见面不重要，可靠才重要。时间是最好的东西，路遥知马力，日久见人心。你封我八两，我限你千金。见不得你好的亲戚，东野圭吾说：“这世界上有两样东西不可直视，一是太阳，二是人心。”在知乎上，有人开了个专题，曝光自己的阴暗面，点赞最高的一条是：“见不得别人好，尤其见不得身边的人比自己好。”有些挨着越近的亲戚朋友，有时候反而越不希望你过得好。十里八乡，大家知根知底，彼此都差不多。突然你就飞黄腾达了，别人心里肯定不平衡。眼红、使绊子、风凉话就来了。岳云鹏出名之后，他说自己回老家就不舒服，别人总是围着他说三道四。西方谚语有句谚语：“聪明人无不日日祈祷着认识之人，能拥有锦绣的前程。”世间最愚蠢的事，就是见不得人好，尤其是见不得那些和我们亲近的人好。你的亲戚发达了，即使不能代你致富，你也免去了救济他的烦恼。你的亲戚越优秀，你将来的道路也越宽阔。所以，嫉妒和愚蠢是一对孪生兄弟。嫉妒身边亲戚腾达的，不是小人，而是蠢人。如果亲戚一味嫉妒，甚至落井下石，那就尽量少来往。血缘关系再近，处不来，那就是一个陌生人。一个人内心总是被嫉妒、恨的阴霾笼罩着，胸怀狭窄，充满恶意，注定伤人伤己。因为嫉妒、恨是一个可怕的心魔，吞噬你的理智，毁灭你的良知，焚烧你的善良。其实，嫉妒恨别人不会让别人失去成就和优秀，但是会让自己过得很痛苦，使自己情绪低落、迷茫，甚至走向极端。做人可以羡慕，但是不要嫉妒别人的优秀和成功，那是别人用努力、付出辛苦得来的，你毫无改变的能力。你的嫉妒更是改变不了他人的成功。生活里，与其仰望别人的辉煌，不如点亮自己的心灯。人生没有嫉妒来的幸福，没有恨来的快乐，只有自己努力出来的底气。把嫉妒恨的心思转化为虚心学习的动力，充实自己，踏实走好自己的人生路。人生大部分的灾难不在于贫穷，而在于心穷。见不得你好的人，就是心穷。如果遇到这样的亲戚，趁早远离。暧昧的异性，人到中年，夫妻关系中的激情慢慢淡去。有人调侃说：“床下是室友，床上是兄弟。”亲密关系里，孩子、家庭成为主旋律。在平淡里生活久了，很多人就想找点刺激，开始经受不住诱惑，一点点暧昧，一点点背叛婚姻，背叛家庭。在我的前半生里，陈俊生出轨女同事玲玲，为了玲玲而和子君离婚。可是和玲玲结婚不久，新鲜的感觉就没了。陈俊生开始反悔离婚了。婚姻关系处理不好，多半是自己不会经营。这样的情况下，换一个人也是白搭。有句话说得好，所谓的新鲜感，不是不同人体验同样的生活。而是和同一个人经历不一样的人生，只有两个人一起经历、一起成长，婚姻之树才能稳固长新。人在深夜都是感性的动物，会不由自主地做出很多感情上的冲动，会有很强烈的倾诉欲望。这也就是为什么有研究表明，陪异性聊天到深夜的行为，一般只发生在热恋的情侣之间。或者是追求者与被追求者之间，男女之间的纯友谊本身就是很脆弱的。如果双方总是在深夜中互诉衷肠，那么久而久之就自然会暧昧不清。异性之间如果在夜晚有一定非联系不可的理由，
，那也要懂得适可而止，留出空间，做好恰当的疏离。现在流行一个说法：男闺蜜、女闺蜜，意思就是一个男生有几个要好的女生，一个女生有几个要好的男生。日久生情，长期的相处本就容易产生暧昧的情愫。加上男女之间的纯粹友情本身就少之又少，所以异性闺蜜非常容易导致感情不和、婚姻破裂。美国婚姻专栏作家亨利·克劳德说：“评判越界最好的办法，就是看你的行为是否让婚姻中的另一半受到了伤害。如果你的另一半对你和异性的关系不舒服，那就要注意避嫌了。这是对另一半的尊重。”也是对家庭的尊重。人到中年，对待异性朋友，一定要注意把握分寸，切莫距离太近。暧昧过了头，想收手就来不及了。人到中年，要学会做减法，舍弃酒肉朋友，舍弃嫉妒的亲戚，认真对待共患难的知己，舍弃无谓的暧昧，努力守好自己的家庭。舍弃了那些无意义的人和事，才能更好的集中精力，充实自己的幸福生活，与朋友们共勉。今天分享到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦。也很期待与你的互动，感谢你的收看，我们下期再见。嗯，有人说，不是所有的鱼都生活在同一片海里。人到中年，站在繁华的地方，却找不到一个可以谈心的人，因此我们的朋友观悄然改变，总以为朋友越少，生活越好。现实却告诉我们，那些一个朋友都没有的人，不代表成熟。也不是特别强大，而是生活很无奈，也没有遇到合适的朋友。五十岁以后，我们可以退出圈子，远离社交，但是中年人不一样，还承担着社会发展、家庭致富、养育孩子和父母的责任。不走进人流，寻找合作和发展的机遇怎么行？因此，聪明的人从来不是独来独往的。而是不动声色地结交以下几种朋友：不给你面子的朋友，让你成熟。《吕氏春秋》里有这样一个故事：有一个叫田赞的学者去拜见楚王，楚王看了他一眼，轻视他：“您的衣服如此破旧啊。”田赞说：“我的衣服还可以，您的铠甲更差。”楚王一脸疑惑，田赞毫不客气地说。我的衣服可以避寒，铠甲冬天冰冷，夏天炙热。穿着铠甲的人，动不动就有生命之忧。战场上，人人自危。楚王愣了很久，无力反驳。一个君王被一个普通人批评，颜面扫地，但是从批评的言语里，确实能够获得智慧，也能带来思考。富人严介和说过：“什么是脸面？”我们干大事的从来不要脸，脸皮可以撕下来扔到地上，踹几脚扬长而去，不屑一顾。很多人以为薄面子的人就是刁难自己的人，就是敌人，其实不是的。因为我们的人生常常受阻，因此我们才变得强大，才真正理解人性。当一个人可以把面子看得很轻的时候，其实是他一次次把面子弄丢了。早已习惯了没面子，这就是因为朋友带来的成熟，反而是那些喜欢吹捧你的人，让你很有面子，也因此让你沉浸在面子之中，根本就没有出息。有远大目标的朋友给你引路。春秋时，齐桓公称霸一方，管仲、鲍叔牙是齐国的得力干将，也是好朋友。事实上，在齐桓公继位之前，以公子小白的身份流落到异国他乡，很多人都认为能够继位的人应该是公子纠。
。古人云：“鸟则良木而栖，人则明君而臣。”在局势不明朗的时候，管仲对鲍叔牙说：“我们两个人，一人跟随一个公子，不管哪个公子继位，都有胜算。”吕不韦给管仲点赞。管子之虑尽之矣，若是而忧不全也，其天邪？方方面面都考虑到了，不管结局如何，都能赢。这样的布局，不得不让人佩服。若不然，借助别人的眼睛，你会看到更多的风景；借助别人的耳朵，你会听到不同的声音；借助别人的智慧，你会考虑的更周全。一个人的格局再大，都不能大过一群人的格局。聪明的人都会主动结交有远见的朋友，以此来放大自己的格局，人生不会迷路。互相利用的朋友带来实惠。我们都知道，鳄鱼是很凶猛的，生活中也没有什么朋友。但是牙尖鸟不仅不害怕鳄鱼，还常常打扰睡梦中的鳄鱼。飞到鳄鱼的嘴里，把牙缝中残留的食物吃光，从而达到了剔牙的效果。在动物和植物的世界里，相辅相成的东西有很多。动物和植物还会利用天气、季节的变化才成就自己。比方说，地里的庄稼长得再好，如果没有秋天，就不会成熟。因此，我们不能因为害怕失去利益，就拒绝和贪图利益的人做朋友。回头一想，人到中年，谁不是盯着利益？你在任何一个单位，本身就是为了得到工资；你和任何客户交流，都是为了拿到合约，或者为了签订合约留下一张感情牌。有道是：有舍有得，小舍小得，大舍大得。聪明的人总是会舍去自己的一部分利益，从朋友那里换来一部分利益，得实惠才能活得更好。天性乐观的朋友改变心态。俗话说：“近朱者赤，近墨者黑。”你和什么人在一起，就会被什么人感染。如果你把自己封闭起来，不会被感染，但是会很无趣。喜欢唱歌的人常常去音乐厅，喜欢电影的人会关注电影，喜欢写字的人会拿起笔找到笔友。但凡种种，都是寻找乐趣的过程，也是被对方感染的过程。人到中年，难免会有忧郁的时刻，有人生的低谷。如果身边有乐观的人，那么心情迅速会变好，人生的状态也会改变。虽然朋友不会直接帮助你做什么，但是可以从朋友的身上看到某种力量，得到积极的暗示。真正批评你的朋友能点醒你。我始终觉得，人身边最好有正友。我们一个人的时候，总是自我感觉良好。看不到诸多问题和风险，只有在正友面前，才能听到真实的、更加全面的意见，从而做出更恰当的决策，过上更好的生活。真正的好朋友不是敷衍你、附和你的，而是帮你收拾烂摊子的。他们敢对你说真话，不惜惹你生气，也要骂醒你。热播剧《大江大河》中的老徐就是如此。身处高位的他与宋运辉是亦师亦友的关系，批评起来丝毫不留情面。他批评宋运辉，虽然干事有闯劲儿和热血，却没有注意团结同志，不懂得和光同尘、尊重领导同事的道理，所以才会工作出成绩却被贬值。这些年就是走得太顺了，没有吃过亏。看到宋运辉有些不服气，他直接回怼了一句：“所以你一个人承担了所有的风险。”这下宋运辉心服口服，也理解老徐的良苦用心，若有所思。那些一味夸你的，未必是真朋友，反而批评你的，却可能是。人生紧要处就在那关键几步，有时候有人点醒你，有醍醐灌顶。
，当头棒喝的效果，好好珍惜讲真话的朋友。人这一生，说长不长，说短不短，遇到的人何止千万？交一百个虚情假意的朋友，也不如得二三知己。总结。有的朋友可以谈心，有的朋友需要谈利，有的朋友可以共患难，不能一概而论。对于朋友，我们要有自己的主张，随时保持清醒，知道自己需要什么，对方需要什么，然后一起聚一聚，各求所需。只要不碰触到做人社交的底线，朋友之间就要学会。握手言和，世上没有一个朋友可以让你百分百满意，你也不会让所有的朋友都满意。因此，我们要接纳友情里的锋芒、缺点、利益、虚伪、利用等元素，不要故作清高，把自己孤立在社会之外。等你五十岁之后，或者退休了，再去做减法，也为时不晚。毕竟，人生在不同的年龄段，对生活和社会的需求也不同。看过这样一句话：一个人有没有朋友，不是经济和地位上的距离，而是内心的鸿沟决定的。人到中年，不必人云亦云，不要做独行侠，不拒绝交友，才是真实的生活。人这一生，不要把太多的人请进生命，但也不能拒绝所有的人。与朋友们共勉。我从来不喜欢戴着面具对人，也不会藏着坏心对人。我只想简简单单的生活，没有那么多的花花肠子。谁都不傻，只是有时候不想计较太多，只想保持一颗善良的心。我始终认为，善良是人性中所蕴藏的一种最柔软的力量。不管如何艰难，我们也应该坚持善良。善良比聪明更难，因为聪明只是一种天赋，而善良却是一种选择。送给把我当傻子的人，玩心眼谁不会？算计人谁不会？我不比别人笨，也不比别人傻，我只是在乎感情。不想因为利益丢了朋友，不想因为钱财没了亲人。我不怕谁，也不欠谁。我不要求身边的人都和我一样简单，我只希望对方能真诚一些，不要给我来虚情假意，更不要在我面前盛气凌人。每个人都有底线，都有脾气。我不说破，不较真，不代表我真傻，而是因为我珍惜和你之间的感情。只是有时候我也会受伤，因为太好说话，什么事情一找你就答应，什么东西一样你就给，什么错误你都会原谅，什么伤害你都能接受。有的人习惯了得到，便忘记了感恩；习惯了你的坚强，却忘记了你也需要关心。善良总没错，但得分跟谁。总是替别人着想。谁替你想过你的感受？那些把我当傻子的人，其实都是我最在乎的人。只有在乎，我才愿意让步；只有珍惜，我才愿意装傻。因为在乎，所以心痛。如果不在乎，一根毫毛也伤不了。永远都学不会虚假。心眼这个东西很难懂，想多了吧，说你心眼多；想少了吧，说你没心眼。现在的社会，现在的人都是喜欢虚假的，会做的不如会说的。虚情假意，我是永远都学不会。我不在乎别人的评价，活着只求问心无愧，对得起自己的良心就行。古时候有一位善人，福报很好，儿孙满堂。他在临终前，儿孙们跪在他床前：“您要离开我们了，最后留点什么话，让我们终生奉行吧。”善人只说了八个字：“学会吃亏，吃亏是福。”其实，善良的人根本不会吃亏。人生是一盘很大的棋，你在这里吃了亏，就会在别的地方有福报。在人生的漫漫长路中，善良是我们每个人心中的指南针，让我们清晰的看到自己的内心，永远不会迷失方向。你付出了善良，或许不会马上回报。
但一定会在另外的空间节点得以弥补。你对我好，我会对你更好。人呢，真正遇事了，才知道谁会对你全力以赴，谁却对你熟视无睹。吉米说：“有一天你会明白，人不能太善良，因为人们只会挑软柿子捏。如果事事都太大度和宽容，别人也不会感激你。有时候应该适当的有点脾气。”对待有些人，真的不能太温柔和忍耐。善良是很珍贵的，但善良要是没有长出牙齿来，那就是软弱。当一个人饥寒交迫的时候，你给他一碗米，就是解决了他的大问题，他会感激不尽。但是你如果不断的施舍，他就会觉得理所当然了。所以有句话叫“斗米养恩，淡米养仇”。人性都有贪婪的一面。时间久了，你的一碗米不够，两碗不够，三碗四碗还是堵不住他的口，尽心竭力也是杯水车薪。所以，你的善良要带点锋芒，珍惜眼前的人，做好眼前的事。遇到爱你的人，学会感恩；遇到你爱的人，学会付出。帮助你的人，和他深交；碰到骗你的人，绝不再信；碰到耍你的人，绝不再见。其实做人很简单，你对我好，我会对你更好。谁都不傻，只是不说而已。闲是福气，太闲不一定是福气，说不定是灾难。空闲久了才会知道，闲的发慌多可怕，闲的无聊多遭罪，闲的寂寞多空虚。因为太闲，就会有很多的时间去胡思乱想，去患得患失，去纠结不清。在剪不断理还乱的莫名情绪里迷失自己，不是时间太矫情，而是人心太做作。如果我们真的全力以赴的面对生活，就没有时间和心情思虑这些无由头的琐事了。废掉一个人，就让他闲着，闲着，闲着。有人说，废掉一个人最狠的一招，就是让他闲着。鞭策从来不是磨难。闲的自生自灭，才是对懒人最狠的报复。一个人到底配不配得上自由，放个假就知道；一个人到底有多自律，给他一点自由就知道了。世间真正的自由很贵，你得先问问自己行不行。一个人太闲，就失去了奋斗目标，没有了前行的动力，那么他就会慢慢开始废掉了。人不能闲下来。有能力的话，给自己一点事情做，生活才会更有意义。人一旦闲下来，离变成废人也就不远了。太闲了，闲久了就会被荒废掉。人越闲越累，越累越焦虑，也就越想躺着，越不想动。我们忙的时候，渴望什么都不做，盼望闲下来。可等到真的什么都不做，天天闲着时，人还是照样累，而且会多一份迷茫。闲出来的累会弥漫在空闲时的每一刻、每一秒，因为人在闲得无聊时，内心有两个矛盾的小人在打架，越闲越纠结，越纠结越矛盾，越闲越累，越累越不想做事。人闲久了就会变得空虚，太懒就会生病。闲人愁多，懒人病多，忙人快活。忙碌的人总是充满活力，显得快乐；而闲懒的人，不是满面愁云，就是无精打采，一副病殃殃的样子。闲太久，迎接你的就会是深深的恐惧和迷惘。物极必反，长时间不做事的人，不仅仅不会得到自认为的那种轻松，反而会让你陷入深深的恐惧和迷惘。太闲真的不好，要找点事给自己做，让自己忙起来，忙起来才知道生活不易，才明白平时的忧伤都是矫情，空虚都是因为太无所事事。忙碌让我们感受自己是真正的活着，而太闲则容易让我们陷入无边的焦虑和恐慌。人空闲久了，就会变成一个怨妇一样，找不到自己的定位。失去了自己存在的价值感，天天无所事事，抱怨天，抱怨地，抱怨命运，满腔的怨气，满腹的牢骚，无事生事。
，一个人闲得太久，就会把自己固定在长久沉寂的环境中，会变得越来越感怀和脆弱，最后连基本的社交和外出都不敢尝试了。人要学会挥洒自己的情绪，用工作、交际或者运动征服体内的负能量。将心里的怨气和孤独都通通的发泄出来，让自己忙起来，才能让自己变得更好。命运从来不会过分偏袒谁，幸福也不会遗漏谁。当我们的痛苦的埋怨生活不公时，往往是我们自身不够努力；当我们老觉得自己不够幸运时，只不过是我们忽略了很多已经拥有的东西。当我们每天胡思乱想、患得患失时，只不过是因为我们太闲了。当你走出去忙起来的时候，慢慢的就会忘掉那些缠绕在心里的不开心，忙起来就不会有时间去理会任何悲伤和痛苦了。生活要试着让自己忙起来，不让自己有时间去想别人的人和事。当日子慢慢的忙起来，你会发现。健康的活着就是幸福，忙碌的活着就会充实。生命的意义在于运动，忙碌一点没什么不好。有事可做，还有去努力和拼搏的希望和动力。让自己忙起来，其实就是让自己变得更好。常言道，身体和心灵总有一个在路上。用心生活，用身体去行动，放弃太安逸的闲暇生活。丢弃太闲的胡思乱想，让自己忙碌起来，让自己快乐、幸福和满足，共勉。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。爱上的无法忘却，那只是一些片段；忘却的无法消失，他们都在树后面。每个人是每个人的过客，每个人是每个人的思念。眼中的星辰月光，消失在心中的光年，消失在心中的光年。寒夜落进秋天，风景依然进来，相爱沉默不语，掉落一片孤单。每个人是每个人的过客，每个人是每个人的思念。眼中的星辰月光，消失在心中的光年，消失在心中的光年。每个人是每个人的过客，每个人是每个人的思念。
，眼中的星辰月光，消失在心中的光年，消失在心中的光年。